बांधवांना सप्रेम नमस्कार आणि सर्वांचे स्वागत आहे विविध शासकीय योजनांचे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नवनवीन जी आरची माहिती देणारे महाराष्ट्रातील एकमेव चॅनल जी आर एन टेक एज्युकेशन युट्यूब चॅनलवर तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना टप्पा दोन व तीन तर उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागातर्फे आलेला हा अकरा सप्टेंबर दोन हजार जी आर आहे तर पाहूयात या संबंधी शासन निर्णय काय आहे हा शासन निर्णय असा आहे शेतकऱ्याला दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपरिक पद्धतीने कृषी पंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे सबसिडी पोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अंतर्गत सन दोन हजार या आर्थिक वर्षात पंच्याहत्तर हजार नग सौर कृषी पंप स्थापित करण्याच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना टप्पा दोन व तीन योजनेच्या अंमलबजावणीस व एकूण रुपये पंधराशे एकतीस कोटी रकमेच्या प्रकल्प खर्चास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे म्हणजेच की सन दोन या आर्थिक वर्षासाठी पंच्याहत्तर हजार नग सौर पंप देण्याचे लक्ष आहे तर टप्पा दोन व तीन साठी एकूण पंधराशे एकतीस कोटी रकमेस मान्यता देण्यात आलेली आहे तर पहा दोन नंबरचा मुद्दा म्हणजेच की उद्दिष्टाची अश्वशक्ती प्रकार निहाय निश्चिती व वर्ग वारी निहाय वाटप तर यामध्ये असे नमूद केलेले आहे की सत्तर पंप हे तीन एच पीचे असणार आहेत वीस टक्के पंप हे पाच एच पी सी असणार आहेत आणि दहा टक्के पंप हे साडेसात म्हणजेच की सात पॉइंट पाच एच पीचे असणार आहेत तर या ठिकाणी कोणत्या विभागासाठी किती पंप मंजूर आणि कोणत्या प्रवर्गासाठी किती पंप मंजूर याची विभागवारी विभागणी या ठिकाणी तुम्ही या तक्त्यात तुम्ही पाहू शकता तर हा व्हिडिओ तुम्ही स्टॉप करून पण हा तक्ता पाहू शकता तर पाहूयात पुढील मुद्दा लाभार्थी हिस्सा तर या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थ्याकरिता सौर कृषी पंपाच्या निविदा किमतीच्या दहा टक्के अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या लाभार्थ्याचा पाच टक्के हिस्सा राहील म्हणजेच की सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी दहा टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागेल आणि एस टी एस सी साठी फक्त पाच टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागणार आहे तर पहा आता या ठिकाणी फार गमतीचा मुद्दा आलेला आहे तर अतिरिक्त वीज विक्री कर वसुली म्हणजेच की ही मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्यासाठी सामान्य नागरिकांचाच पैसा वापरला जाणार तर दिनांक एक एक दोन हजार एकोणवीस पासून शहरी व ग्रामीण भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वीज ग्राहकाकडून सध्या स्थितीत आकारण्यात येणाऱ्या वीज दरात दहा टक्के पैशाची वाढ केलेली आहे तर प्रति युनिट दहा पैसे वाढ करून या योजनेचा निधी जमा केला जाणार आहे तर पाहूयात की पुढील मुद्दा काय आहे तर पहा या ठिकाणी लाभार्थी निवडीचे निकष काय आहेत सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध आहे असे सर्व शेतकरी पात्र राहतील मात्र अशा शेतकऱ्यांकडे पारंपरिक पद्धतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक आहे म्हणजेच की विहीर बोअरवेल असलेले सर्व शेतकरी पात्र आहेत पण अगोदर त्यांच्याकडे वीज जोडणी असू नये दोन नंबरचा मुद्दा आहे पाच एकर पर्यंत शेत जमीनधारक शेतकऱ्यास तीन अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे सौर कृषी पंप व पाच एकरपेक्षा जास्त शेत जमीनधारक शेतकऱ्यास पाच अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषी पंप देय राहील तर पाच एकर क्षेत्रापेक्षा जास्त शेत जमीन धारण करणाऱ्या लाभार्थ्यास भौगोलिक परिस्थितीमुळे पंपासाठीची मागणी विचारात घेऊन सात पॉइंट पाच अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषी पंप देय राहील तर पुढील मुद्दा पहा राज्यातील पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी महावितरण कंपनीकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरूनही प्रलंबित असणाऱ्या ग्राहकांपैकी शेतकऱ्यांपैकी ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी अति दुर्गम भागातील शेतकरी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी यांना सदर योजनेअंतर्गत प्राधान्य राहील तर पाहूयात चार नंबरचा मुद्दा असा आहे वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेत तळे विहीर बोरवेल बारमाही वाहणारी नदी किंवा नाले यांच्या शेजारील शेत जमिनीधारक शेतकरी सुद्धा या योजनेसाठी पात्र राहतील तर पहा पाच नंबरच्या मुद्द्यामध्ये असे नमूद केलेले आहे शेतकऱ्यांकडील बोरवेल विहीर व नदी इत्यादी ठिकाणी शाश्वत पाण्याचा स्रोत उपलब्ध आहे याची खात्री महावितरण कंपनीद्वारा निश्चित केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल आणि शेवटचं निकष पहा सदर योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंप संच किमतीच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याने दहा टक्के व अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांनी पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरणे आवश्यक राहील तर पहा अशा प्रकारचा हा जी आर होता याची जी आर ची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे त्यावरती क्लिक करून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता या जी आर बद्दल काही शंका असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही तुमच्या शंकाचे समाधान करू आणि अशाच प्रकारची नवनवीन शासकीय योजना आणि शासन निर्णय पाहण्यासाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद